வணக்கம் ராகுல் காந்தியுடைய முதல் பிரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது அவருடைய எம்பி பதவி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனுக்கு பின் நடந்த ஒரு பிரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த பிரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் ராகுல் காந்தி மிக தெளிவாக பல்வேறு கேள்விகளை எடுத்து வைத்தார் என்னுடைய டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் மக்களாகிய உங்களை திசை திருப்புவதற்காக மட்டுமே இதற்காக பல்வேறு விஷயங்களை பிஜேபி எடுத்து வைத்தது அது ஓபிசி விவகாரமாக இருக்கட்டும் அதாவது ராகுல் காந்தி ஓபிசி நபர்களை பற்றி தவறாக பேசிவிட்டார் என்று எங்கேயுமே ராகுல் காந்தி பேசவில்லை என்று மறுத்திருக்கிறார் வெளிநாட்டிற்கு போய் இந்தியாவை பற்றி இந்திய டெமோக்ரஸியை பற்றி நான் தவறாக பேசிவிட்டேன் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் நான் பேசிய இடங்கள் அந்த அனைத்துமே ஆன் ரெக்கார்டு இருக்கிறது எந்த வீடியோ வேணாலும் அலசி பார்த்து விடுங்கள் எந்த இடத்தில் நான் இந்தியாவை பற்றி தவறாக பேசியிருக்கிறேன் நான்கு அமைச்சர்கள் என்னை பற்றி இந்த குற்றச்சாட்டை எடுத்து வைத்தார்கள் அதாவது இந்திய டெமோக்ரஸியை பற்றி இந்த நாட்டு பாராளுமன்றத்தை நான் தவறாக பேசிவிட்டேன் வெளிநாட்டு அரசியல்வாதிகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியலில் மூக்கை நுழைக்க வேண்டும் என்று நான் அங்கே பேசி வந்தேன் என்று ராகுல் காந்தி மீது இந்த குற்றச்சாட்டு இதற்காக என் மீது இந்த குற்றச்சாட்டு பாராளுமன்றத்தில் எழும்பியது காரணத்தால் அதே பாராளுமன்றத்தில் இந்த குற்றச்சாட்டிற்கான பதில் கொடுப்பதற்காக நான் நேரத்தை கேட்டேன் அந்த நேரம் எனக்கு கொடுக்கப்படவில்லை இரண்டு முறை கடிதத்தை எழுதினேன் பாராளுமன்றத்தின் ஸ்பீக்கரிடம் ஓம் பிர்லா அவர்களிடம் எனக்கு எந்த விதமான நேரமும் கிடைக்கவில்லை நேரடியாக அவரை போய் சந்தித்தேன் என்னுடைய அதிகாரம் நான் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் என் மீது எழும்பிய கேள்விகளுக்கான பதில் நான் அதே பாராளுமன்றத்தில் கொடுக்க வேண்டும் எனக்காக அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுங்கள் என்று அவர் சிரித்தார் வேணா நீ காஃபி குடித்து போங்கள் ஆனால் இதற்கு மேல் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்போ யார் கொடுத்த ஆர்டர் இது இதை தாண்டி ராகுல் காந்தி இந்த பிரெஸ் மீட்டில் மிக முக்கியமான கேள்விகளை எடுத்து வைத்திருக்கிறார் அதாவது அடானியை பற்றி நான் கேள்வி கேட்கும் போது எதற்காக இந்த நாட்டு அரசாங்கம் அடானியை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை பார்த்து வருகிறது இருபதனாயிரம் கோடி ரூபாய் அடானியுடைய ஷெல் கம்பெனி வழியாக அடானியுடைய கம்பெனிகளுக்கு போயிருக்கிறது அதாவது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய போலியான கம்பெனிகள் அடானியுடைய கம்பெனியில் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்தார்கள் மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த கம்பெனிகள் வழியாக அடானியுடைய டிஃபென்ஸ் கம்பெனிகள் இந்தியாவில் வேலை பார்க்கிறது ஏர்போர்ட் இந்தியாவில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது போர்ட்ஸ் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்ரீலங்காவிற்கு போனா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் அடானியை ப்ரமோட் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பங்களாதேஷில் அடானியை ப்ரமோட் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் அடானியை ப்ரமோட் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அனைத்து விஷயத்தையுமே நான் ஆதாரங்களுடன் ஸ்பீக்கருக்கு முன் எடுத்து வைத்தேன் ஆனால் என்னுடைய அனைத்து வார்த்தைகளையுமே இவர்கள் நீக்கிவிட்டார்கள் அதாவது பார்லியமெண்டோடைய டாக்குமெண்டில் இருந்து அந்த ரெக்கார்டில் இருந்து நீக்கிவிட்டார்கள் இதை பற்றி எந்த விதமான பதிலும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார்கள் நான் இந்த நாட்டுடைய டெமோக்ரஸிக்காக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னிடம் எம்பி பதவி இருக்கிறதோ இல்லையோ நான் யாரிடமும் பயப்பட மாட்டேன் நான் என்னுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டிருப்பேன் என்னுடைய கேள்வி அடானி மீது இருக்கும் போது எப்படி நீங்க அடானியை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் எதற்காக அடானியை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அடானிக்கும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இதை பத்தி இன்னும் ஆழமாக பேசுவதற்காக நம்மளுடன் காங்கிரசின் சசிகாந்த் சிந்தல் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் பாருங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் ராகுல் காந்தியுடைய முதல் பிரெஸ் மீட் இப்ப நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அதில் பிரதானமாக அவர் எடுத்து வைத்த ரெண்டு மூன்று விஷயங்கள் முதல் விஷயம் என் மீது பாராளுமன்றத்திலேயே கேள்விகள் எழுப்பப்பட்ட போது ஸ்பீக்கரிடம் இரண்டு முறை நான் கடிதம் வழியாக அந்த பெர்மிஷனை கேட்டபோது பாராளுமன்றத்தில் என் மீது கேள்விகள் எழுப்பி எழுப்பப்படும் போது அங்கேயே நான் அதற்கான பதில் கொடுப்பதாக நான் நினைத்திருந்தேன் இது என்னுடைய அதிகாரம் அது எனக்கு மறுக்கப்பட்டது என்னை பாராளுமன்றத்தில் பேச விடவில்லை நேரடியாக அவரை போய் சந்தித்தேன் அவர் இதில் நான் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்று கூறினார்கள் இரண்டு வாரத்துக்கு முன் நான் அடானியை பற்றி கேட்ட கேள்விகள் தான் இந்த அனைத்திற்குமே காரணம் என்று எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார் எப்படி இருபதனாயிரம் கோடி ரூபாய் அடானியோடைய கம்பெனியில் ஷெல் கம்பெனி வழியாக இன்வெஸ்ட் செய்யப்பட்டது என்னுடைய கேள்வி இது மட்டும் தானே ஏன் இந்த கேள்வியை இதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்க மறுத்து வருகிறது இந்த நாட்டு அரசாங்கம் நான் அடானியை பார்த்து கேள்வி கேட்கும் போது ஏன் அடானியை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை மோடி மற்றும் அந்த அரசியல் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுமே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
டெமோக்ரஸியை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் யாருக்குமே பயப்பட மாட்டேன் இதுதான் இந்த ஒட்டுமொத்த பிரெஸ் மீட்டிற்கான சாராம்சம் இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்து என்ன இல்ல இந்த என்ன பிரஸ் மீட் ஆக இருக்கட்டும் இதோடைய ராகுல் காந்தியுடைய ரெஸ்பான்ஸா இருக்கட்டும் ஒரு விஷயம் அவர் ரொம்ப கிளியரா இருக்காரு நான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அலோ பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய கேள்விக்கு என்ன பதில் கேள்வியும் வந்து மழுப்புற கேள்வி எல்லாம் கிடையாது இப்படி அப்படி ரொம்ப கிளியர் கட்டாத ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அதானியுடைய ஷெல் கம்பெனில இருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் கோடி ரூபாய் யாருடைய பணம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அவர் வந்து எழுதுறாரு அதானியால அந்த பணத்தை சேர்க்க முடியாது அப்ப இந்த பணம் வந்திருக்கணும்னா யாரோ ஒரு பெரும் முதலாளி அதானி கிட்ட இந்த பணத்தை கொடுத்துருக்கு இந்த பணம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன ராகுல் இது எங்க இன்வெஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஏர்போர்ட்டுகளில் அதானி செய்யக்கூடிய டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் டீல்ஸ் நடந்திருக்கு ஆமா இந்த ரஃபேல் விஷயத்துல கூட அந்த அதானியுடைய ஒரு பார்ட் அங்க இருக்கு உள்ள அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு இடம் பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுகள் வந்து அதானி வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த பணம் வந்து எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப கிளியர் கட்டான கேள்வி தான் இவர்கிட்ட வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இதுல வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பிஜேபியுடைய கரப்ஷனுடைய ஒரு ஃபார்முலாவே என்னன்னா அவங்க கையில எதுவும் வாங்க மாட்டாங்க அவங்களுக்காக வாங்கறதுக்கும் அந்த காசை ரூட் பண்றதுக்கும் சில பெரும் முதலாளிகள் இருப்பாங்க பிரதம மந்திரி மோடி அவர்களுக்கு இருப்பவர் அதானி இதுல வந்து எந்த விதமான கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது இப்ப நான் காசு வாங்கினா என்ன இல்ல ஒரு ஆளை வச்சு காசு வாங்கினா என்ன கரப்ஷன் கரப்ஷன் தானே இன்னைக்கு வந்து எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதானி மூலமாக பிரதம மந்திரி மோடி அவர்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறார் அவர் வந்து லஞ்சம் வாங்குறார் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதனாலதான் அதானிக்கு வந்து கடந்த மூன்று நான்கு ஆண்டு காலங்களில் இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி சரி அப்படின்னா அதானி கம்பெனிகளில் இன்வெஸ்ட் பண்றவர் யாரு இந்த இருபதாயிரம் கோடியை போட்டு யாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த நாட்டுக்கே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆன்சரை சொல்லிட்டு இந்த என்டையர் இதை முடிச்சிடும் ஆக்சுவலா ஆனா நீ சொல்லாமல் ராகுல் காந்தி பேசுவதை நிறுத்துவது அவர் பேசும்போது மைக் ஆஃப் பண்ணுவது பேசாமல் அவரை மதிப்பது இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டும் இன்னும் இன்சிஸ்ட் பண்றதுனால கடைசியில எங்கேயோ எப்பயோ நடந்த குஜராத்ல ஒரு கேஸை எடுத்து அவருக்கு வந்து முழு தண்டனை கிடைக்குமாறு செய்து ஒரே நாளில் அவரை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ற நோட்டிபிகேஷன் இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் நாட் ஈவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்ப எந்த அளவுக்கு பயத்தில் செயல்படுகிறார்கள் என்பதுதான் இந்த விஷயத்த நான் கொஞ்சமா உங்களுக்கு இன்னும் புரிய வைக்கிற மாதிரி சொல்றேன் ஒரு எம்பி எம்எல்ஏ அல்ல எம்எல்சி இவர்கள் மீது ஏதோ ஒரு குற்றம் நடந்தால் அவர்களுக்கு இரண்டு வருடம் அல்ல இரண்டு வருடத்திற்கு மேல தண்டனை கிடைக்கும் பட்சத்தில் இந்தியன் லா படி நீங்க பார்த்திருக்கீர்கள் அவர்களுடைய பதவி போய்விடும் ஆனால் அந்த பதவி போகும்போது அதற்கான அந்த பதவியை தக்க வைப்பதோ அல்ல அவருக்கு டிஸ்பெஷல் ஆர்டர் கொடுப்பதோ இதற்கு அனைத்து உரிமையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் கையில் இருக்கிறது அதாவது ராகுல் காந்தி மீது இந்த தீர்ப்பு வெளிவந்ததற்கு பின் ராகுல் காந்தியிடம் மூன்று மாதங்கள் வரை அப்பீல் செய்வதற்கான சட்டம் இருக்கிறது வேர்டிக்ல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கூட இந்த முப்பது நாட்கள் வரை அவரால் அப்பீல் செய்திருக்க முடியும் ஸ்பீக்கர் அந்த அப்பீலை அந்த வேர்டிக்டை வைத்து சரி நீங்கள் அப்பீல் கொடுக்கும் வரை நாங்கள் இந்த நோட்டீஸை வழங்க மாட்டோம் என்கிற அந்த பொறுமையை அவர்களால் காத்திருக்க முடியும் ஆனால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தீர்ப்பு வெளிவந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் ராகுல் காந்திக்கு ஒரு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது டிஸ்மிஸல் ஆர்டர் இந்த டிஸ்மிஸல் ஆர்டருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்களை ராகுல் காந்தி இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசிவிட்டார் அதாவது எந்த அளவில் பொறுமையும் இல்லாமல் பிஜேபி இருந்தது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஏதோ லெட்டரை டைப் அடித்து ரெடியாக வைத்து வெறும் அந்த தேதியை மட்டும் நாங்கள் போட்டு கொடுக்கும்படி தான் இந்த லெட்டர் இருக்கிறது சார் ராகுல் காந்தியுடைய டிஸ்மிஸலுக்கு பின் காங்கிரஸ் உடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன பிகாஸ் இதில் வந்து ராகுல் காந்தியிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது 
ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ராகுல் காந்தி வந்து இட் இஸ் அண்டர் ஜுடிஷரி அண்ட் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டர் நான் இதை பற்றி நான் எதுவுமே பேச மாட்டேன்னு கூறியிருக்கிறார் இல்லை அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் ராகுல் இதை பற்றி கேள்வி கேட்கும் போதெல்லாம் ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் திருப்பி திருப்பி சொன்னார் ஐ டோன்ட் கேர் ஐ டோட் என்ன டிஸ்மிஸ் பண்ணுறீங்களோ என்னை வந்து பர்மனண்டாக டிஸ்மிஸ் பண்ணுறீங்களோ இனிமேல் நான் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே வராதபடி நீங்கள் என்னை ஆக்குறீங்களோ எனக்கு அது முக்கியம் கிடையாது எனக்கு என்னுடைய மரியாதை அன்பு கிடைச்சது எல்லாமே இந்த நாட்டுக்கிட்ட தான் எனக்கு கிடைச்சிது அதனால இந்த நாட்டிற்கு எனக்கு ஒரு 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 நன்றி கடன் நான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது ஒரு தபஸ்யா நான் ஒரு தவமாக அதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அது என்னுடைய தவம் அதை நான் பண்ணி தான் தீருவேன் நீங்க என்ன ஜெயில போட்டாலும் சரி நீங்க என்ன அடிச்சு கொண்டாலும் சரி நான் அதை பண்ணதான் செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த திருப்பி திருப்பி அவரு கிளியரா சொன்னது என்ன காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு பெரிய மெசேஜ் தான் நான் பார்த்தேன் காங்கிரஸ் கட்சி இன்னைக்கு ராகுல் காந்திய வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னு கோவப்பட்டு நார்மலான விஷயம் கட்சியில ஒரு தலைவரை இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது நார்மல் அதையும் தாண்டி நாடு இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு நிலைமைக்கு நீங்க என்னுடைய தவத்தை உங்களுடைய தவமாக எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் ராகுல் காந்தியோட ஒரு இன்னொரு விஷயமும் அவர் பேசியிருந்தார் பிஜேபி இஸ் இன் பேனிக் இது வந்து ஆப்போசிஷன் கட்சிகளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக மாறப்போகுது இது வந்து அவர்களுக்கு புரியலை அடானி பற்றி நான் கேள்வி கேட்கும் போது ஒரு பேனிக் ஸ்டேட்டில் வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அனைத்து விஷயமே அந்த பேனிக் ரியாக்ஷன் தான் இது இது எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் இது வந்து பிஜேபியோட பேனிக் கூடிய ஒரு காரணத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் வந்து எப்படின்னா மோடி ஒரு ஏழ்மை நிலையிலிருந்து வந்தவர் அவர் ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான ஆள் அப்படின்றது தான் இந்திய மக்கள் நம்பிட்டு இருக்காங்க பல பேர் இதுதான் நம்பிட்டு இருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு என்னன்னா பல பேருக்கு ஒரு டவுட் வருது என்னடா இது இப்படி இருந்தா ஏன் இப்படி ஆகுது அப்படின்ற இன்னைக்கு எல் இந்தியர் இந்திய ஒரு கா ஒரு விஷயம் என்னன்னா இவங்களுடைய மாடல் வேற அவ்வளவுதான் லஞ்சத்திற்கான இவர்களுடைய மாடலே வேற மாடல் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பெரும் முதலாளிகளை இவர்களுடைய பேனாமிகளாக நிறுத்தி கொண்டு அவர்களை வைத்து லஞ்ச பேர் லஞ்ச ஊழல் செய்வது தான் இவர்களுடைய ஒரு சிஸ்டம் என்பது இன்னைக்கு அதானிய மோதி எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறான்றதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு தொழிலதிபரை ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிகள் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஒரு தொழிலதிபரை ஒரு தொழிலதிபரனால் இந்தியாவுடைய இக்கனாமியே விட அப்படியே வீழ்ந்து போகும் நிலைமைக்கு ஆகும் ஒரு தொழிலதிபரை ஒரு பிரதம மந்திரி எதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இதுதான் ஒரு சிம்பிளான கேள்வி ராகுல் காந்தி கேக் கேட்கிற அந்த இருபதாயிரம் கோடி கேள்வியோடைய ஒரு சாராம்சம் இதுதான் ஒரு பிரைவேட் இண்டிவிஜுவலை நீங்க எதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதுவும் வந்து ஒரு நாடு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல் இருக்கிறானா அந்த பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல் எதுக்கு நீங்க இப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறீங்க என்ன காரணம் உங்களுக்கும் அவனுக்கும் என்ன உறவு இதுதான் இன்னைக்கு நாங்க கேட்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி காங்கிரஸ் கட்சியும் இந்த கேள்வியை மட்டுமே முன்வைத்து போராட்டங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும் எல்லாம் நடத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய இவருடைய டிஸ்குவாலிபிகேஷனுக்கு பின்னாடி இன்னொரு அர்த்தம் வெளிவருகிறது அதாவது அப்படி ராகுல் காந்தி ஹைகோர்ட்டிற்கு போய் சேலஞ்ச் செய்து இந்த தீர்ப்பை மாற்றியமைத்தால் அவருக்கு சாதகமாக மாறும் அங்கே வந்து அவருக்கு தீர்ப்பு வரலை சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு அங்கேயும் இந்த தீர்ப்பு சாதகமாக மாறவில்லை என்றால் இரண்டு வருட சிறை அதற்கு பின் ஆறு வருட காலம் அவர் போட்டியே இட முடியாது தேர்தலையே கலந்து கொள்ள முடியாது அதாவது எட்டு வருடம் இன்னைக்கு ராகுல் காந்தியோடைய வயது ஐம்பத்தி இரண்டு எட்டு வருடத்திற்கு பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹீ கே நாட் கண்டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் ஹீ கே நாட் கண்டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒனில் ராகுல் காந்தியுடைய வயது முப்பத்தி சாரி அறுபத்தி மூன்றாக மாறிவிடும் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் என்னவாக இருக்கும் என்று தெரியல ஆனால் இன்னைக்கு பிஜேபி செய்த இந்த சதியால் ராகுல் காந்தியுடைய பொலிட்டிக்கல் கரியரே கேள்விக்கு கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்கிறதா இல்லை நான் அதை அப்படி பார்க்கல இது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிப்பாக நீங்க சொல்ற ஒரு வேலிட் பாயிண்ட் இருந்தாலுமே கூட நான் என்னுடைய பார்வையை சொல்றேன் ராகுல் காந்தி ஒரு பார்லிமெண்ட்ல நிக்கிற ஒரு லீடர் கிடையாது ஒரு பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில நம்ம பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா மக்களுடைய பயணிக்கிற ஒரு தலைவர் இன்னைக்கு தந்தை பெரியார் தமிழ்நாட்டில் இருந்தார் அவர் எந்த பார்லிமெண்ட்ல போய் உட்கார்ந்தார் எந்த அசம்பிளியில போய் உட்கார்ந்தார் 
இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒரு கைடிங் போர்ஸா இருக்கிறது அவரு தானே ராகுல் காந்தி அந்த மாதிரி ஒரு இதையெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு தலைவரா தான் நான் பாக்குறேன் மக்களுடைய வழியை புரிந்த எந்த ஒரு தலைவருக்கும் எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்முமே வேண்டாம் எந்த ஒரு ஸ்டேஜுமே வேண்டாம் இன்னைக்கு அதுதான் அவர் சொல்றாரு ராகுல் காந்தி இஸ் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் என்பது ஒரு எம்பி மேலேயோ அப்படி கிடையாது ஒரு என்டையர் கான்சியஸ்னஸ் ஒரு பார்ட்டியோட கான்சியஸ்னஸ் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ராகுல் காந்தியோடைய ஒரு பார்வையிலும் அவருடைய செயல்களிலும் இருக்கிறது காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் உடைய ஆன்மா எங்க இருக்குது இப்போ ஒரு காலத்துல காந்தி கிட்ட இருந்து மகாத்மா காந்தி கிட்ட இருந்தது ஆன்மா மகாத்மா காந்தி எந்த எந்த அசம்பிளில உட்காந்தாரு எந்த பார்லிமெண்ட்ல உட்காந்தாரு அந்த மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சியுடைய ஐடியா காங்கிரஸ் ஐடியா ஆஃப் இந்தியா என்பது யாருடைய மனசுல ரொம்ப ஆழமா இருக்கோ அவங்க தலைவரா இருப்பாங்க மத்தபடி வேலைகளை செய்வதெல்லாம் கட்சியில பல பேர் இருக்காங்க அந்த வேலைகளை செய்வது மல்லிகார்ஜுன் கார்கே இன்னைக்கு பிரசிடண்டா இருக்காரு அவரு சில வேலை இருக்காங்க பார்லிமெண்ட்ல பல பேர் பேசுறாங்க அதெல்லாம் நாங்க நிறைய பேர் பேசுவோம் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க அறுபத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒன்பது அந்த வயசு எல்லாம் சொன்னதுக்காக சொல்றேன் ராகுல் காந்திக்கு இட் டசன் மேட்டர் வி ஆர் தேர் வித் பீப்புள் ஃபார் அஸ் அரசியலை நாங்க எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா மக்களோடு நிற்பது தான் அரசியல் அதுதான் எங்களுடைய டெபினேஷன் பார்லிமெண்ட்ல போய் உட்காரது என்பது எங்களுடைய டெபினேஷன் ஆகும் கடைசியாக ராகுல் காந்தி கேட்ட கேள்வி அதை தான் இருபதனாயிரம் கோடி ரூபாய் அடானியுடைய ஷெல் கம்பெனிகள் வழியாக எப்படி அடானிக்கு அடானியுடைய கம்பெனி இடம் போனது அடானியுடைய இந்த கம்பெனிகள் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா டிஃபென்ஸ் செக்டராக இருக்கட்டும் ஏர்போர்ட்களாக இருக்கட்டும் மின்சாரமாக இருக்கட்டும் இது போன்ற எத்தனையோ அரசாங்கத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மிக இம்பார்ட்டண்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ்கள் இதற்காக ஒவ்வொரு முறையும் அடானி வெளிநாட்டிற்கு போகும்போது அல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது பின்தொடங்கி அடானி போகிறார் அவருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் போய் சேர்கிறது இது போன்ற கேள்விகளுக்கான எதற்காக விடயம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது இதற்காக பிஜேபி அடானியை ப்ரொடெக்ட் செய்யக்கூடிய வேலையை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய கேள்வி ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை பார்த்து இருக்கும்போது ஏன் பிரைம் மினிஸ்டர் உட்பட ஒட்டுமொத்த கேபினட்டே அந்த தனிப்பட்ட மனிதரை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை பார்த்து வருகிறார்கள் அடானிக்கும் மோதிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன நான் எம்பியாக இருக்கிறேனோ இல்லையோ இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இதைத்தான் ராகுல் காந்தி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார் சார் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இதை பற்றி விவரமாக பேசியதற்காக மிக்க மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி ராகுல் இன்னொரு இன்னொரு விதமாக நம்ம மக்களுக்கு புரிய வைக்க எஸ் நம்ம நம்ம அந்நியன்னு ஒரு படம் வந்தது அதில் ஒரு இரண்டு கேரக்டர் இருக்கும் ஒன்று வந்து அம்பி இன்னொரு கேரக்டர் பேர் மறந்துட்டேன் அந்நியன் அம்பி அந்நியனா மாறுவாரு அந்நியன் அம்பியா மாறுவாரு இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி என்ன சொன்னார்னா கடைசியா அவர் எழுந்து போகும்போது சொன்ன வார்த்தை அதானி தான் மோதி மோதி தான் அதானி அதனாலதான் வந்து அவர் வந்து அதானி இவ்வளவு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இவர் மக்களுடைய பணத்தை சுரண்டுவதற்கு இவர்கள் உருவாக்கிய ஒரு புது கதாபாத்திரம் ஒரு ஒரு மக்களை பணத்தையும் சுரண்டணும் நல்ல படமும் போடணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இவங்க வச்ச ஒரு பெரிய ஒரு 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 சதிதான் இந்த அதானி மோடி காம்பினேஷன் மெக்கானிசம் இது வந்து உலக பொலிட்டிக்கல் வரலாறுல வந்து இது ஒரு ஒரு சிஸ்டமா கூட இருக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் ரஷ்யால தான் இதை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் புத்தினும் சில முக்கியமான பெரும் முதலாளிகளும் எந்த அளவுக்கு ரிலேட்டடா இருக்காங்கன்ட்டு ஸோ இந்தியாவில் அதை கொண்டு வந்தது மோடி தான் அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து இதை இதை என்னுடைய டிஸ்குவாலிபிகேஷன் உட்பட எல்லாமே அங்கிருந்து தான் வருது வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப கிளியர் கட்டா சொல்லியிருக்காரு மக்கள் இதே விஷயத்தின் மீது கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்